Hallo und äh, herzlich willkommen zurück zu Let's Play äh, in der Bericht aus. Ähm, ja, ich bin Miriam Santum und ja, wir sind jetzt in Part 3, jetzt dass ihr immer Poki ein bisschen spoilern, das macht ihr ja gerne. Ja, äh, in diesem Screen sieht man, dass ich ähm, am Anfang, als ich die Hintergründe gezeichnet habe, weder über besonders große Skills <lacht> im Setzen von Farben gehabt habe, noch so, naja, ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, sowohl mit Farben und Form. Ich dachte, die, wusste noch nicht ganz genau, wie die Optik dieser äh, Tempomorph-Sequenzen sein sollte. Ich wollte eigentlich eine etwas skurrile, überzeichnete Variante der Realität haben, hatte aber die Realität noch gar nicht gezeichnet. Die kommt ja erst viel später, dass wir in der Realität halt diesen Raum nochmal besuchen können. Und hatte aber die Vorstellung, dass unbedingt wichtig ist, dass für Edna in ihrer Kindheit und entsprechend auch in ihrer Erinnerung die Treppe zu dieser Kellertür unglaublich lang und geschwungen äh, war, was sie natürlich in der Realität dann im Endeffekt nicht war. Es war halt nur eine kurze Treppe bis zur Tür. Und deswegen habe ich sie auch unendlich lang und geschwungen gezeichnet. Ja, ein schöner Gedanke, der allerdings dazu geführt hat, dass sich hier die Linien so auf hässliche Weise berühren. Jo, oh, danke. Äh, Poki. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Hey Edna. Kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Meinst du, sonst säße ich noch hier unten? Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Hm, das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. <lacht> Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, äh, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nein, nein, nein. Nichts! <lacht> Reingefallen! Ach, habe. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Schade. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. So, jetzt ist Harvey's Teil. Jetzt mal vorüber, jetzt äh, schnappen wir uns mal die Hake. Hake. So. Da wohnen unzählige Spinnen drin. Ich will die Spinnen nicht stören. Ich will die Spinnen nicht stören. Schade. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab. Ja klar. Jippie. Autsch, heiß. 
Er würde ja doch nicht antworten. Oh, wer weiß. Autsch! Heiß! Der gute alte Ofen. Da kommt nichts mehr raus. Da kommt nichts mehr raus. Da kommt nichts mehr raus. Du bist schuld an beiden Irakkriegen. Eingetrocknet? Kann Öl überhaupt eintrocknen? Lieber beiß ich in einen Heuhaufen. Lieber nicht. Ich kann diese Marmelade nicht ausstehen. In diesem Regal steht offenbar nichts Nützliches. Leer. Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. So Leute, ja, jetzt mache ich mal ein bisschen Tempo. Ähm, Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Weil es wirklich ist hier in der Vergangenheit nichts zu machen. Das ist blöderweise das Problem. Oh, das ist ja wer. Der Linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Ähm, hier bin ich wohl sehr, sehr schnell gewesen, was das Schreiben der Story anbetrifft, sonst wäre mir sicherlich irgendwie was Besseres eingefallen, außer Alfred und Mattis essen zusammen Eis. Uh! Irgendwie hat mich das immer so ein bisschen an dem Spiel gestört, dass halt irgendwie der erste große Störer im Spiel halt noch so total harmlos ist. Da hätte man eigentlich schon einen richtigen Störer draus machen können dass die irgendwas Fieses tun, wirklich Edna gegenüber, außer Eis essen. Oh, sie essen Eis ohne Edna. Edna darf nicht mit Eis essen. Irgendwie. Das stört. Fließt denn hier gar kein Blut in dem Spiel? Oh. In gewisser Weise ist das als klar schon gestört. Bei der Zeitung kann man zum Beispiel nicht mit Mat äh, mit Poké ja, das ist doch schon viel näher an dem, was ich eigentlich wollte. Und zwar die Kindheit als naiv überzeichnet fröhliches Paradies sozusagen. Auch wenn Edna im Keller eingesperrt ist, hat sie doch eine Erinnerung an eine goldene Kindheit, die allerdings ohne sie stattgefunden hat, unfairerweise. Und jetzt steuern wir Harvey da durch und können uns die Nachbarn angucken und alles ist normal und gut bürgerlich und ja viel Spaß beim Erkunden Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten Die sind sicher auf Mattis Seite Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja, das geht wohl schlecht Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich 
weiß auch nicht. Einfach mal alles am Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich gucke mich lieber weiter um. Du redst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein Eigenfleisch und Blut. Hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. So, jetzt kommt noch ein kleines Video. Du redst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Matt, hockt und es... Mein Vater, da ist doch... Das ist nur der Blöde, ja. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Teil, der hier in diesem Bereich wichtig ist. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Äh, ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Rat mal was, der Kastanienlieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es drei Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Hm, ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Na gut, nochmal. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Ja, wir sehen aber jetzt einen abgebissenen Fußnagel. Und ja, dann machen wir da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann es kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Da geht's zurück. Halt, stopp! Noch nicht zurück! Nein! Verfluch! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid, an mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? So, ich würde mal sagen, jetzt wird es wieder appetitlich. Also wenn ihr jetzt am besten seid, ob trinken seid, ist es eine sehr schlechte Idee. Wir brechen aus. Hörst du, wir brechen aus. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Das ist in etwa, was eine Currywurst kurz für ihrem Ableben zu sehen bekommt. Oh, oh, oh. Jetzt wisst ihr es, Leute. Jetzt wisst ihr, wie sich eine Currywurst äh, von ihren Ableben fühlt. Oh, sieh nur, Harvey! Ein Ventilator mit messerscharfen Blättern, die sich mit tödlicher Geschwindigkeit drehen. Der passt genau in meine Sammlung aus Landminen und fliegenden Rasierklingen. Was denkst du? Soll ich den nehmen? Harvey? Ich überlege noch. Oh, Herr der Rotation! Wirst du mich passieren lassen? Das sehen wir noch. Ich frage.
frage mich, was passiert, wenn ich meine Hände da reinstecke. Edna, nicht! Edna, du könntest den Ventilator kaputt machen. Na, Süße, was gibt's diesmal? Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Oh mein Gott. Yep. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Ah, mein Vater. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Jep, jep, jep. Ein großer Mann. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Jep. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Oh nein, die Klimaanlage ist aus. Gut. Ja, das ist die letzte Lösung. Wir müssen produzieren, damit uns die Klimaanlage ausmacht. So, jetzt gucken wir das. Vielleicht kann ich den Ventilator hiermit aus der Fassung hebeln. Und... Ja, ja, das macht dann Plop. Gehen wir rein. So. Jetzt lassen wir einmal noch Pookie spoilern und dann verabschiede ich mich. Ich werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Ähm und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen ähm, geschockt. Nein, er ist kaputt. Tja. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. <lacht> ja, ich würde sagen, der Pfad von euch und ja, sieht man sich im Part 4 wieder und ja, man sieht hier, sie hat uns die Bahn. Ja, ich habe langweilig. Ähm, ja, ich speichere hier mal die Aufnahme. Und dann bis zur nächsten Folge in Part 4. Bis dahin, viel Spaß und man sieht sich.